Hello, Nineve. Good evening. Hello. Good evening. Good. How are you? Fine. <laughs> Good. In home. Did you do Estaba it? Uh -huh. mm -hmm. No, I was going to ask you. Del... Si, si te no, el examen final. Uh -huh. Ajá. Si, si, si terminaste, eso te iba a preguntar. Sí, eso te mandalo, pero el, el último no, no me acepta ninguna respuesta correcta. Vaya, ya. Deja ver. Vamos ahí. En lo que vengan. Ajá. Uh -huh. En la uh, E, readings. Uh -huh, sí, entiendo que tengo que elegir cuatro cosas de lo que dice la, la persona que, que está escribiendo, ¿verdad? que es lo que puede hacer en su vecindario. Uh -huh. Y elegí cuatro y me daban malas. Las cambié solo por probar y cualquiera que elija o que ponga yo cuatro me las pone malas. Ah, no, son cuatro. Eh, es, uh -huh. Yo las puse en el grupo de WhatsApp. Eso es lo que me había hecho falta, que creo que ya alguien había preguntado y no había visto ahí. Porque hace poquito estaba tratando. Sí. Sí, mira ahí, en el grupo de WhatsApp anteriormente fue Katia, que, que creo que, que preguntó. Ah. Y allí vas a encontrar, entonces deja ver. Ay, no, perdón. Escribí el nombre de Katia. <risa> Quería, quería poner aquí que hay una opción para buscar dentro de los mensajes. Deja ver dónde está. Ah, ah, aquí está. Que... Entonces me acuerdo que Katia había preguntado eso. A ver, Cotanzi, Cochofi. Aquí está, mira. Ah, ah, creo que ya sé por qué. O sea, de que con que una esté. ¿Cómo es que sea? Porque había puesto en vez de Wash and Rise, había puesto Sentimail. Uh -huh. Entonces siempre me las ponía todas malas. <risas> no, aquí está, mira, esto es lo que ya me, me, me puso. Entonces creo que yo le puse. Teacher. Hello, William, ¿cómo estamos? Good evening, teacher. Good evening. Pensé que esa. Con los productos, yo las hice así, me salieron. No te escucho muy bien. Están ahí señaladas, yo las hice así y me salían malas. Aquí están, ¿verdad? Ese, eh. Estas son las cuatro. Ok. Estas son las cuatro. ¿Cuál es donde las está poniendo? Eh, ¿cómo? Ah, yo, 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 yo estoy viendo ahorita la, la, la respuesta, pero ah. lo que voy a hacer es copiar esto y lo voy a pegar en WhatsApp. Oh. Ah, ok, me lo pueden ver. Ah, it, there you go, I put it there. So here you're going to see, this is the answers, ahí está, it's a picture. So those are the four answers in, in section... Final test section E. Go dancing, go shopping. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I for the test? Questions for the test? William? Tiene preguntas? Questions for the test? No? 
Ahorita le confirmo, solo no estoy. Ya estás en el examen, ¿va? Ya estás en el test. Ok, good, good. Good, good. Ok, let me see. I'm just looking for. Good evening. Y yes. tengo hasta mañana todo el día. Sí, sí. Eh, no sé si es hasta las 12 sería si dijeron viernes. Si no pusieron una hora específica, yo, yo opinara que sería hasta las 12 de ese día, hasta las 12 del viernes, 12 de la noche. Thank you. Ok. Ok. Give me a second. Mm. Okay, very good. Le, tengo duda, en la letra E. ¿Mm? Final. Sí. D o E. Del examen final. Las he armado y siempre me salen negativas. ¿Cuál? ¿D? ¿This one? ¿William? La 1 y la 2. Sí, la... ¿Pero de qué letra? ¿D? La... Sí, sí. ¿Cuál letra? letra? Esta. Esta es la, la D. Primera, más que todo. Ok. Uh, you have... Gorgeous, dirty, pristy. Okay, put the words together in the same sentence. Okay. All right. Let me give you the first one. Okay. Let me give you the first word. Okay. Number one, the answer is Christy is really gorgeous and in her 30s. Es la respuesta. Uh, another one, number two. Does Sam wear glasses and have a mustache? Okay. Does Sam wear glasses and have a mustache? It's a question, right? So, aquí está la pregunta. Y como tengo el verbo auxiliar, Entonces, ese es el que voy a usar primero. For the question, I use does. Here, number four, I have another question, and I have WH. So that's going to be my first word. Okay? So, try it. Try to do it. And if you can't do it, eh, write me, and I will help you, okay? So try to do it. All right, very good. Yesterday, we saw four and cents, okay? We talked about four and cents. We use four when you talk about a specific period of time. Uh, for example, un periodo de tiempo. When, usually, when you use a number, for example, 10 minutes, 20 minutes, for two weeks, for three days, for about one year, for a long time. Okay. And then we use uh, sense. We use sense uh, when you talk about a specific moment in the past. For example, uh, I have been studying English since eight o'clock in the morning. Uh, I have been on section five since last week. I have been going to the gym since last summer. I have been living in Santa Tecla for, I'm oh, sorry, I have been living in Santa Tecla since 2017. Okay. Um, I have been playing the guitar since I was a child. Okay. All right. Very good. So I want you to, to practice here. Let's do a speaking activity. I'm going to send you this. Okay. 
here. Okay. Voy a mandar esto. So that you can uh, speak. Now, you have to make sentences with your partner, with the other person, okay? <clears throat> Okay, let's, let's start with this exercise. I want you to go to WhatsApp. You're going to see the picture that I sent you and you're going to make sentences using the for and sense. We have five people, so let me see. We're gonna go two people and three, okay? Okay, go to the groups. Okay. okay, very good. Four. So the first the first uh, picture that you have there is four, right? It says for, for 10 minutes. You can change the time, no problem. You want to say 20 minutes, 50 minutes, you can change the time. Okay, let's say, Carlos, you go first. Wow. No. No son preguntas, sino que estás haciendo statements. For example, oración. Oración. Ah, yeah. I have been studying English for 10 minutes. Ah, yeah, yeah. I have been exercising for 10 minutes. Okay, very good. Uh, what about you, William? You can do the next one. Puedes hacer la que sigue. Sería... For two weeks. For two weeks. Aburrido, ¿cómo dice? ¿Ah? Aburrido, ¿cómo se dice? Aburrido, bored. 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 Yes. I am bored uh, for two weeks. No, I am no. Mm -mm. Este... Present perfect. Present perfect. ¿Cuál, sería, pues? ¿Cuál es el present perfect? Eh, Carlos, can you repeat yours? <clears throat> Sería que el estándar had been. Ah, English. Had been. I have been. I have I been. Have, I have been. I have been. I have been. I have been. De ahí lo complementa con, con hacer alguna actividad. I have been going for two weeks. Come on, come on. <laughs> hemos estado haciendo eso. El present perfect lo hemos estado haciendo toda esta semana. Come on, William. I have been. I finished. have been moving for two weeks. Okay, very good. Good. Okay. Uh, Bessie, next. The next picture is for three days. For three days. Uh huh. I have been cooking for three days. Very good, very good. Okay, next, Carlos. I have been studying English for about one year. Yes, very good, very good. Okay, next, 
for a long time. Uh, uh, I have been working for a long time. Very good. Very good. Okay, very good. Now let's go to sense. Sense, sense, sense. Sense. Number one, sense, eight o'clock. You can change the time, no problem. You can change the time. Okay. Podemos decir, I have been watching TV since seven o'clock. Yes, yes, that's good. Okay, next. Uh, I have been since since at the house last week. Okay, very good. I have been in the house since last week. Very good. Next. Teacher, summer is significant. Ah, summer. Summer is verano. Verano. I have been visited my parents signs last summer very good very good okay a uh, bessie since 2017. since 2017. um um i have been working and um, <laughs> let me let me. I have been maybe I have been playing basketball since twenty seventeen. Very good, excellent, mm -hmm. good job. Okay, okay next. Yes. Since I was a child. Since you were a uh, child, William. Mm -hmm. Since you were a child. I have been a practice soccer science I was shy. Okay, very good. Excellent. I have been playing soccer since I was a child. Very good. Okay, so what do we need for this? We need the present perfect, right? I have been. Okay, we need to use the, the present perfect, okay, to, to do this. All right, excellent. Let's go to, let's go back to the groups. Okay, very good. All right, we're back. So we use the present perfect, I have been, to talk about a period of time, we use for. To talk about a specific time in the past, we use since. Okay, let's practice. Uh, Carlos, um, how long have you been studying English? Mute, mute. Okay. Uh, but I said I have been studying English for a long time. Okay, very good. What about you, uh, Veronica? How long have you been studying English? 
Uh, I have. Uh, I study English science 2008. Okay, very good. <laughs> you, you can use present perfect, right? I have been. I have ah, been. Okay. Ah, yeah. Continue. <laughs> yes, very good. I have been studying. Very good. Okay. Uh, so that is how we use the present perfect and then for and since. Eh, algunos eh, hicieron los ejercicios que mandé extra. Allí, the for and since. Que puse en WhatsApp. Ok. Um, Vamos a ver uno de esos ahorita. Eh, solo para recordarles, eh, ya estamos en el proceso de inscripción, ¿verdad? Eh, yo yeah. ahora vi este mensaje, ¿verdad? Eh, ¿Quién lo quiere leer? So you can have, uh, send tomorrow. Yes, you can send it tomorrow. Ok. Ok. Ok, entonces, eh, número uno dice llenar la ficha de inscripción online, el cual puede acceder por medio de, de este link. Eh, descargar la ficha de inscripción que se adjunta a este mensaje. Algunos no pudieron verlo, eh, pero es porque tienen que tener el PDF en su teléfono. Una, una forma de ver PDF. ¿Cómo pueden hacer eso? Si no lo tienen, eh, simplemente vayan a Google Play Store, ¿verdad? Donde se descargan todas las aplicaciones de, de Google. Y allí busquen un PDF view, Viewer, PDF Viewer, y van a poder eh, con esa aplicación ya ver los PDFs. Después, ¿qué dice? Número 3, imprimir ficha de inscripción, llenarla con datos, asegurarse de la firma, la, de firmar la última página en la casilla, firmar el interesado con lapicero azul. ¿Ok? Y después, eh, Cargar la ficha de inscripción con el DUI y el NIT dentro del mismo enlace, eh, ofreciendo el numeral 1. Ofre, ofrecido en el numeral 1. Y allí se encuentra el campo donde se cargan los archivos que pueden ser imágenes, escaneadas o fotografías. Ah, entonces tienen que una fotografía o una, escanear el, el DUI, el NIT y la, la ficha de inscripción. Ok, este proceso es nuevo, obviamente no lo hemos hecho así antes, eh, pero cualquier duda, eh, escríbanle a Jonathan, ok. okay. Y, aquí, ah, y también Peter, aquí está Gabriel. ¿Mande? ¿Mm? Mire, este, ya que toca ese tema, uh -huh. ajá, porque yo tenía dudas, porque es primera vez que se va a hacer así, ¿verdad? Sí. Y en este caso, si, si yo, un ejemplo, no hago eso, ¿qué después? Pues? Eh, sí, no estarías siguiendo, pues sí, no, no, no estarías asegurando tu puesto. Sí, trata de, si tienes alguna, eh, pues sí, que al, alguna pregunta. Eh, mira lo que dice aquí, nota, es importante reclacar que este proceso de inscripción únicamente es válido ante la emergencia del COVID-19. Eh, a retomar labores, el proceso de inscripción eh, sigue, me imagino, va a ser a través de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, sí, a, a, hazlo así. Acordate que también hay que sacar cálculos, cuántos estudiantes hay en tal grupo, ¿verdad? Entonces, ya esto, ya por lo menos con la inscripción, llenando la inscripción en línea, ya, ya te tenemos en, en la base de datos. Ok, Thanks, okay very good. So, um, eh, algunos ejercicios que puse ayer sobre for and since. Eh, estaban bastante interesantes. Creo que le mandé un link. Aquí está uno. Veamos este. Ok, very good. I think you can see my screen. Which one do I use? When I'm talking about Eastern. Eastern es la, el, la época que vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Eh, donde tenemos eh, el viernes de Ramos y todo eso. Easter. <clears throat> Do you use since Easter or for Easter? Since. Since Easter. Mm -hmm. Yes, because remember, since 
un periodo de tiempo. Desde, desde tal. Ok. All right, very good. What about uh, number two? For two weeks or since two weeks? For. For. Very, very yeah. good. Number three. Since my birthday or for my birthday? Mm. De hecho, los dos. <laughs> esta, esta va a ser un poquito tricky. Let's use... Uh, estamos hablando de un día específico, ¿verdad? For my birthday. Es un día al año específico. So I'm going to use for. ¿Ok? For. ¿Por qué? Because... Remember, for is for specific. Mm -hmm. All right, very good. Let's use number four. Since last summer or for last summer? Since. Since, Since. last summer. Yes, very good. Verano pasado, right? Very good. Number five. Blank 1999. Since 1999 or for 1999? Since. Since 1999. Very good. Number six. Since 10 days or for 10 days? Four. Four. Remember that uh, the example that I sent you, we had, uh, for example, here. 10 minutes, two weeks, one week, 10 days, four. Very yes, good. Help. Number seven, uh, since a few minutes or for a few minutes? Four. Four a few minutes. Have you ever heard someone, they say this expression in English? Can you wait for a few minutes, please? You ever heard that expression? Ok. Yes. Okay. Yes, es una expresión bien común, right? Can you wait for a few minutes? Very good. For Number eight. Yes. Uh, today, no, yesterday was April 1st. Since 1st of April or for 1st of April? Mm. Since. I think it's since. Mm -hmm. Since. Number nine. Uh, since a long time or for a long time? For. For a long time. Yes, for a long time. Uh, 2010. Uh, for example, let me, uh, this one a little tricky. Uh, for a long time. Uh, it's like saying in Spanish, por mucho tiempo. Okay. Mm -hmm. Very good. Number 10. Since six o'clock or four? Six o'clock. Thanks. Since six o'clock. Okay. For example, they say, uh, you say, uh, I have been waiting for you since six o'clock. Right? Six. Let's check. Eh, solo una fallamos. Let me see. Ah, pues estaba equivocado yo. For my birthday. The correct answer is since my birthday. This one's a little tricky. Okay, very good. But you understand now, right? But what yes. is important is that you use present perfect, right? I have been studying, I have been uh, I have been married, I have been in my house, I have been waiting. Okay, very good. All right, excellent. Uh, another thing that we did was uh, another activity that we have to finish this is a pronunciation. So, vamos a terminar con 5.14 with, uh, with pronunciation activity. Uh, y les voy a enseñar otras cosas de pronunciation, okay? So, prácticamente ya no tengo grammar. Ya no tenemos ninguna lección de gramática. Okay, very good. So, uh, pronunciation, pronunciation, very good. Uh, I want to show you something, right, that uh, 
Uh, in English, one thing that is difficult, it's a little difficult for us, is to pronounce the, the ending of the verbs in English. Yes. That is sometimes a little difficult. So let me, let me show you here an example that we can do. Okay. Esto no se ve muy bien. La calidad de esta, de esta foto. Okay, let's see this one. All right, very good. Eh, más o menos se ve. Okay. All right, very good. So, for the past verbs, regular verbs, recuerden que terminan en ed. Do you remember? Yes. Right? They finish with ed. Okay? So, here I have three different sounds for ed verbs. Le voy a dar primero los sonidos, vamos a practicar el sonido y después le voy a dar las reglas para saber cuál de los tres voy a usar en qué caso. Number, uh, the first sound, I want to start like this, voy a empezar aquí, with the easiest sound. This is the most, uh, the, the one that is easy. Uh, say, this one is a T sound, for example, helped. Do you hear? Estoy pronunciando una T al final. Helped. 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 Okay. Helped. Helped. Very good. Looked. 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 Uh huh. It's a T. Looked. Washed. Look. Washed. <laughs> Wash. Watched. 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 I watched what? TV. Yesterday I watched TV. Okay. Uh, so this is the first sound. Do you hear a T? Yes. Helped. Looked. Washed. Watched. Yes. T -t -t. It's yes. a T. Okay. okay. Uh, en ningún momento se pronuncia help it, look it, wash it, watch it. No, that is incorrect. <laughs> Eso no existe. In English, no. Okay, very good. So, the next sound is the D sound. This sound is like a duh, duh, called, cleaned, offered, called, Ah, esta, esta se escucha muy bien. En loved. 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 D. 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 Es como una D y una A. D. Loved. Called. Okay? So that is the sound number two. Okay? What about sound number three? Okay? Is id. Id, id, wanted, needed, visited. You see? So, vamos a, vamos a, a pronunciar una de cada, de cada tabla. Helped, called, wanted. Okay? Listen carefully to the ending. Helped. Called, wanted, oh. it. Wanted. So, it. el primer sonido, t, t. Number two, d, d. Number three, id, id, id. Okay. Very good. All right. Now, why am I showing you that? Because for this lesson, for the video lesson that we're going to see, uh, it's going to be important for you to understand that. So let me share my, my video with you. Ah, y perdón que no le mostré la foto. <laughs> aquí está. Perdón. Aquí está lo que estaba haciendo yo. Okay. So, if you see here, 
el primer sonido el, el, de, el de en medio que practicamos. Helped. Helped. Number two. Called. D. Called. D. D. Number three. This one. Id. Id. Wanted. Needed. Id. Okay. So we're going to. There uh -huh. are. Uh, there are, como, there are way, o sea, hay una manera para como identificarlo o deducir un poco la pronunciación mm, o sí. hay que aprender. Eh, aquí estoy aislando la palabra solamente, ¿verdad? Pero ya si yo lo pongo dentro de una oración va a fluir un poquito mejor con, con otras palabras. ¿Ok? So, en la lección que, le, que, que vamos a ver ahorita si sí, eh, se, se conecta con otras palabras. So, vas a tener un verbo y después la palabra it al final. Entonces, se mezcla, que es bastante común. Es como una contracción. Por mm -hmm. ejemplo, sí. no digo he is, sometimes in English I say he is. He's my yes. brother. So, it's the same for, for verbs. Let's, uh, let's listen to this lesson. Hi, in this lesson we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs are linked to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the linked sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. Verbs are linked. Eh, perdón, eh, lo que mencionó Verónica es eh, esa lección. Si ustedes ven aquí, tenemos el, 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 la T y la D, la cual vimos en la pronunciación, ¿verdad? Que, le, que estábamos viendo. Pero se une con la vo vocal que sigue. Es decir, eh, aquí yo tengo ED, right? Lo cual voy a usar en la pronunciación de T, de T. So, what is the pronunciation for this? Cooked. 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 Right? Estoy usando la T. Now, what I do is that I put it together with the vowel that follows. Right? I, I will say, yes, I've already cooked it. Cooked it. Do you see? Okay. Es como si yo mezclo la T mm -hmm. y el sonido de vocal que sigue. Yes, I've already cooked it. Okay. I've already cooked it. Okay, very good. Uh, have you ever tried Cuban food? Yes, I've tried it once in Miami. I tried it. I tried it. I tried it. Yes, verdad, es prácticamente... Están uniendo el sonido al final con el, la vocal. Ok. Now, this is, this is ok. Esto se llama link sounds. Ok. También se conoce como word blends. But basically, I am uh, mixing the sounds. Ok. It's like contractions. And today, vamos a practicar las contractions también. All right. Very good. So, I want to show you, before I go to contractions, I want to show you the la regla para esta para esta pronunciación eh, ustedes vieron que tuvimos tres sonidos verdad we have the sí. t sí. the t the d and the id okay id so i want to uh, i want to show you cuál uso en qué caso okay for example let's do rule number one 
Rule number one. Rule number one is this. Voy a usar el T sound. Okay. Rule number one is the T sound. So when my word, for example, cook, termina, do you see K here? Termina en lo que conozco como voiceless. ¿Qué es voiceless? Voiceless is only air. Solo es aire. La pronunciación viene solamente del aire. For example, the K. Pronounce only the K. 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 Es el, son, el sonido de la K, ¿verdad? K. K. It's only air. So, it, when it's only air, I pronounce the T sound. Allí, esa es la regla número uno. Okay? Rule number two. Okay? When I have, for example, the word loved, when I have a voice sound, what is voice sound? Voice sound is that it comes from my throat. Es las cuerdas vocales las que se están moviendo en la palabra. Por ejemplo, voy a pronunciar solamente la palabra love. Love. Ponga su dedo en su garganta, aquí abajo la garganta. Ponga su dedo en las cuerdas vocales y digan love. 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 Una V como de Victor. Love. 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 Do you feel, Love. Do you feel vibration? ¿Sienten yes. la vibración en los dedos? Yes. Love. Entonces, eso es voice. Okay. Cuando uso voice, I use the D sound. Okay. Very good. Rule number two. Now, hay una rule number three. Okay. Si mi palabra termina en T, if it ends, okay, si termina en T o en D, entonces yo voy a usar este sonido, id. Okay. For example, Need, la palabra need termina en D, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto pasado, agregándole ED, mi sonido al final tiene que ser it. Needed. Needed. Ok. Another example. Want. Termina en T, ¿verdad? Entonces cae en la, en la regla número 3. Como termina en T, I have to add ED. How, how do I pronounce this? ¿Cómo lo pronunciaría? Wanted. 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 Very good. Okay. Another example. Visit. 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 Ahí está. Okay. I have to use ED. What is the pronunciation? Visited. 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 Okay, very good. Now, I want to do an activity. Let me go to, hold on. I want to do an activity. Ya le voy a pasar esta link. Es querido. Ah? Wanted. Or no. ¿Y qué? Wanted. Pues sí, pero con EB. Okay, very good. Here are some examples. Okay, let's practice. This is a good example. Here I have three sounds. I have the T sound, the D sound, and the ID sound. Okay. Let's practice. Worked. The T sound. T. Do you hear? T. 
Sí. ¿Qué? Ah, perdón. As an inversion. Okay, that sound is worked. The other one is D sound. Played. 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 Yesterday I played. 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 The, and the last one is ID. Started. 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 Very good. Okay. Now, aquí tienen un ejemplo. Tienen como 10 con el ejemplo de la T. 10 del ejemplo de la D. Y 10 ejemplos ID. Ok. Si necesitan, okay. si necesitan eh, escuchar la pronunciación, entonces solo le dan clic aquí en la palabra y les, les va a abrir una ventana Cooked. para que. Cooked. Cooked. Ok. And go back. Usen la, la flechita para regresar. Ok. Let's do this activity. Let's practice with another person. Ok. Okay. All right, all right. I want to practice that. Okay, let's go to groups. I have, okay. Let's go to the same groups we had. It's okay, and okay. Accept the invitation, join the group, and go to WhatsApp, to the link in WhatsApp. Okay, uh, William, accept the invitation para ir al grupo. Okay, I want you to go and practice. Go to the activity. Okay, and practice. Yes, teacher. Okay, juntos. Escuchémonos uno al otro. Para eso estamos. Okay, okay. Uh, Carlos. Are you there in the in the in the page? Ya está allí. Okay. Sí, sí, ya, ya. Okay. Let's practice the T sound. So, Carlos, tú vas a hacer una T. Después Betsy, después William y así. Okay. 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 Eh, sería what? Work. What? Okay. Good. Parts. Uh, now, espere que alguien alguien tiene la televisión ahí cerca. No. Para bajarle un poquito de volumen. Bajar el volumen. Bajar el volumen. No, aquí es mi baby. Okay. Okay. Bajar el volumen. Yeah. Bye. Okay, gracias, Carlos. Okay. Okay, very good, William. Next. Ahorita, teacher. Ah, oh. Okay. Mm -hmm. Worked, cooked, walked, kissed, liked, stopped, looked, dropped. Ahí está. I want you to practice the T pronunciation. Okay. Uh, Betsy, <coughs> go. Number two. Okay. Number two. Los mismos, ¿verdad? Uh huh. The T sound, okay. yes. Okay. Work, cook, walk, kiss, like, stop, look, drop. Okay, very good. Now, 
Quiero que hagas un ejercicio para que tú mismo te, te escuches, Betsy. Léela okay. en el verbo normal que está a la izquierda, stop. Uh -huh. Y en el verbo pasado, stopped. Uh, stop. Allí, allí en la misma página, ¿verdad? Está verb. Uh -huh. Verb, ajá. Uh -huh. And then past verb Past tense, ajá. Uh -huh. uh -huh. Y pronunciation. So, I want you to, to listen. Work, worked. Cook, uh -huh. cooked. Uh -huh. Walk, Cooked. Walk, walked. Quiero que, uh -huh. que haga la diferencia. Ajá. Uh -huh. Okay, work, worked. Cook, cooked. Walk, walk. Kiss, kissed. Yes. Like, like. Light. Stop, stop. Light. 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 I liked. Stop, stopped. Stop, look, stopped. Looked. Stop, stop. Uh -huh. stopped. Look. Stop, stopped. Perdón, perdón. Eh, ah, okay. eh, porque <risa> ahí, 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 por eso, stop. por eso te dijo que hiciera este, este ejercicio, porque ah, tú ajá, mismo te ajá. escuchas. Ok, y yo quiero que tú mismo escuches tu T al final. Ok. Ok. Stop, stopped. Ahí está. Uh -huh. Ok. Look, looked. Drop, dropped. Ahí está, ahí está. Uh -huh. William, are you there? <coughs> work, work. Worked. Cooked, work. Cook. Cook. Cooked. Walk. Walk. Kiss. Kiss. Lie. Like. Stop. Stuck. No, stopped. Stuck. No, stopped. Una T al final. Stuck. No, no está pronunciando la T. Al final. Stop. Stuck. No, está diciendo stuck. Stopped. 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 Stop. Ok. Look, look, look. Ahí está. Ahí la escuché. <ríe> la T. Al final te salió. Look, look. Look. Drop, drop. No. Mm -mm. Drop. No. Yo quiero que tú te escuches este sonido al final, William. Tch, tch. Ese sonido lo tienes que hacer al final. Okay. Work, worked. Cook, cooked. Walk, walked. Kiss, kissed. Like, liked. Stop, stopped. Look, looked. Drop, dropped. Dropped. Ok. Drop, drop. Ahí está. Drop. Yes. Yes. Very good. Look. Yes. Very good. Ahí va. Ok. So this is a good exercise for you to do. Practice. Tiene que haber una diferencia en tu verb normal y tu verb pasado. If you need to listen to it. Yes, looked. Okay, very good. Go to the next one. The next, ex, the next, the D, the D sound. Enjoyed. Mm. Enjoyed. 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 Mm -hmm. Enjoyed. 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 Enjoy. Ok, les voy, a, les voy a dar un truco. Lo que pueden hacer, eh, por ejemplo, vamos a, al primero, eh, al, al primer cuadrito que era la T. Ok, la primer, el primer listado de T, de las palabras con la pronunciación de T. Ok. Voy a leer la palabra en, en, en verbo normal y verbo pasado. Tiene que haber una diferencia en pronunciación al final. En este caso, la T. Work, worked. Cook, cooked. Walk, walked. Kiss, kissed. 
Sí. Like, light. Stop, like. stopped. Stop. Look, looked. Drop, look. dropped. Look. Look. Do you see? Okay. Yeah. Nineveh, go. Mm. Read the base, the base well, verb, and then read the past verb. Con la misma. Uh huh. The same. Okay. Work, worked. Yes. Cook, cooked. Work, worked. <laughs> Kiss, well, kissed. Mm -hmm. Like, liked. Stop, stop. Look, stop. looked. Drop, drop. 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 Ahí está, ¿verdad? Que puede estar un poquito al final, ¿verdad? Pero ya mismo, sí. tú misma te estás escuchando con la T. Uh -huh. Y eso okay. es muy bueno porque eh, tú te puedes autocorregir. Ok, next. Uh -huh. eh, eh, yeah. Verónica, let's do the same exercise, but for the D pronunciation. Yeah, with D, ok. Eh, play, played. Show, showed, close, closed, open, opened, enjoy, enjoyed, love, loved, try, tried, rain, rain, learn, learn, clean, clean. Very good. Okay. The, the pronunciation at the end is the. Es como una the. Play, played. Show, showed. Close, closed. Open, opened. Enjoy, enjoyed. Love, loved. Try, tried. Rain, rained. Learned, learned. Clean, clean. Very good, very good. Now, let's go to the next exercise. Yes, the hell, ID pronunciation. So you go to Wait, waited. Want, wanted. Wanted. Eid. Tiene que terminar con id. Need, needed. Decide, decided. Decided. Hate. Hated. 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 T-shirt. Hey. Pero hay que, sorry. Pero mm -hmm. que a veces la T se pronuncia R, like a hate, hate. Mm, aquí hay una T y una E, pero la, la vocal de E es silenciosa. Entonces mi sonido es T al final. La uni, el único eh, sonido que puedo usar es el, la regla número 3, ID, ID. ¿Qué pasa si uso la regla número 1? Entonces sonaría así. Hate, t. hate, t. porque estoy duplicando el mismo sonido al final. Entonces tengo que usar hate, hated. Hated, hated, ok. Hated. Mm -hmm. Hated. En, a, ended, ended. 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 Very good. Now, repasen hey. esto. Repasen esta página con los sonidos solo cinco minutos al día y ya su pronunciación ya. Ok. <laughs> Let's go back and we're okay. going to finish. Les dejo esa página para que practiquen. Thank you. Okay, very good. So that is a very good page for you to practice. Practiquenla ahora, practiquenla mañana, practiquenla el fin de, de la semana. Y va a mejorar su pronunciación de past ending verbs. Okay? Very good. Practice that page. All right. Okay. I'll see you. Eh, primero Dios nos vemos después, ¿verdad? De, de abril 8. Okay?
okay? ¿ok? Ahí está la, eh, la fecha, ¿verdad? Primero Dios, este, pues, hagan la inscripción lo más rap, rápido posible y así este, pueden asegurar todo y, y tan pronto que yo sé que yo voy a seguir con ustedes, yo les notifico, ¿ok? Pero imagino que... Ok. All right, very okay. good. Have a good night. Okay. Good night, everyone. Good night. Good night. Okay, good. Thank you for all. Bye.